Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha maya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് എം ശ്രീധരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഒരു സംഘം ആളുകൾ നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് ഇ ടോയ്ലറ്റുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാഴാകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ പയ്യനൂർ ബി ആർ സി പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഓണാഘോഷം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മറുപടി തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നത് രാഷ്ട്രീയ വിവേചനത്തോടെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം എം പി അനുവദിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും എം പി ആരോപിച്ചിരുന്നു എം പിയുടെ ആരോപണം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് എം പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത കെ ജയരാജ് ആണ് വിഷയം വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് എം പി അറിയിച്ചതായി കെ ജയരാജ് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സംസാരിച്ച ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന എം പി പഞ്ചായത്തിൽ എം പി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വികസന പദ്ധതിയും ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയെ തുടർന്ന് പൊട്ടിത്തകർന്ന നിരവധി റോഡുകളിൽ ഒന്നുപോലും നവീകരിക്കാൻ എം പി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുമടുതാങ്ങിയിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എം എൽ എയുടെ മിനിമാസ് ലൈറ്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ ഇവിടെ മിനിമാസ്റ്റും തൊട്ടുതന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെയും മറ്റ് പൊതുപരിപാടികളും നടക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമായ മണ്ടൂരിൽ എം പിയുടെ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചത് പള്ളി സ്കൂളുകൾ പൊതുപരിപാടികൾ എല്ലാം നടക്കുന്ന ബാങ്ക് എല്ലാം നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ എം പിയുടെ ഹൈമാസ് പോകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ എം പി കത്ത് കൊടുത്തത് അതിനൊന്നും പറ്റി ആ അവിടെ എം പിയുടെ ലൈറ്റ് അവിടെ കത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ കാണൂലേ ഇവിടെ കത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ കാണൂലേ പിന്നെ ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എതിരാ വാശി പിടിക്കുന്ന നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി എതിരെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് ശരി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റേ സ്ഥലം ഇവിടെ ആ സ്ഥലം വളരെ സന്ദേശപരമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം ഇല്ലാതെ വികസനത്തെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണിത് 
തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങുമെല്ലാം പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കാര്യമാണ് ഒരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റിന് വൈദ്യുതി ബില്ലായി പഞ്ചായത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു മാസം ആറായിരം മുതൽ എട്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് റിപ്പയറിങ്ങിനായി ചെലവാക്കുന്നതാകട്ടെ അറുപതിനായിരം മുതൽ എൺപതിനായിരം രൂപ വരെയാണെന്നും പഞ്ചായത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് എം പി പറഞ്ഞത് കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും കേസിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ചയോടെ കോറം ഡംപിംഗ് യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഡംപിംഗ് യാർഡിലെ സുരക്ഷാ വേലികളും ഗാർഡ് റൂമിന്റെയും പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ കോറോം ഡംപിംഗ് യാർഡിലേക്ക് നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഡംപിംഗ് യാർഡിനായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷണ വേലിയും ഒപ്പം ഗാർഡ് റൂമിന്റെയും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇത് പൂർത്തിയായാൽ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അധികൃതർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന യോഗത്തിലും ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനകം വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് അറിയിച്ചത് ഓണത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ഗ്രൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി പാർക്കിംഗിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന കാര ആലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു പെരിങ്ങോവേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിയാൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു കിട്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ തുടരുന്ന അനാസ്ഥ പ്രസിഡന്റ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ പലയിടത്തും പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുമ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു പാലക്കോട് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന മണൽ ചിറ്റടിക്കുന്നിൽ കൂട്ടിയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുടിവെള്ളം മലിനപ്പെടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു അതിനിടെ കോറോത്ത് അജ്ഞാത രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചതായി പറഞ്ഞ എം പിയുടെ പ്രതിനിധിയും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമായ കെ ജയരാജിന്റെ പരാമർശം പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി കൃത്യമായി ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇത്തരം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സലയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയും പറഞ്ഞു ആദ്യം രോഗബാധ ഉണ്ടായ ആരും മരണപ്പെട്ടില്ലെന്നും ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേർ കൂടി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗലക്ഷണമുണ്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തി ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കരുതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നഗരസഭ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ വി ലളിത യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഒരു സംഘം ആളുകൾ നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അക്രമം നടന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവിൽ അക്രമം അരങ്ങേറിയത് സംഘടിച്ചെത്തിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം അക്രമത്തിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുൾ അസീസ് മുഹമ്മദ് ആബിദ് നസീഫ ഫാത്തിമത്ത് കെൻസ റഹ്മത്ത് ഹാജ്ര എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ പയ്യനൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇവർ താമസിക്കുന്ന കൈക്കോട്ട് കടവിലെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിക്കേറ്റവർ പറയുന്നു ഇവിടെ വഖഫിന്റെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ മുബഷിർ മഹബൂബ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആ വീട്ടുകാരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് വീട്ടുകാർ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം അവരെ ആക്രമിച്ച് കയ്യിലുണ്ടായ കുട്ടിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് കുട്ടിക്കും പരിക്കുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റല് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടായില്ല എട്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞതായും ഇവർ പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപും പ്രദേശത്ത് സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ചന്ദേര പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും അക്രമം നടന്നത് സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കുടുംബത്തിനെതിരെ അക്രമം ഉണ്ടായതെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്
പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് ഇ ടോയ്ലറ്റുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് അടുത്തടുത്തായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഇവ സ്ഥാപിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ ചിലവിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് അടുത്തടുത്തായി മൂന്ന് ഇ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇവ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് കാരണമാണ് കേടായതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പുറത്ത് പൊതു ശൌചാലയം ഇല്ലാത്തത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പൈനൂർ ബി ആർ സി പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഓണാഘോഷം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പൈനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ മാപ്പിള ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലാണ് ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് സബ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന ഇരുപത് കിടപ്പിലായ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് പൈനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരുമ്പ മാപ്പിള ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കും ഓണക്കോടി വിതരണം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നഗരസഭയും പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ കെ സി പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായി ബി ആർ സി ട്രെയിനർ സുനിൽ കുന്നരു അധ്യാപകൻ വി പ്രമോദ് പി ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് ബാബു ബി ആർ സി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ കെ സിന്ധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി പൈനൂർ വി എച്ച് എസ് സിയിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാന പൊതി കൈമാറിയ ശേഷം വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായി എരിപുരം പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടൻ കലാമേള സംഘടിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ എസ് കെ പി സക്കറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെടുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയാണ് എരിപുരം പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം ലഭിക്കുന്ന രക്തദാന സേന നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന നാടൻ കലാമേളയും അനുമോദന സദസ്സും യു ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ എസ് കെ പി സഖറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി സനൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ ഇടത്തിൽ മജീദ് അഫ്സൽ മുബാസ് മുഹമ്മദ് സുഫൈൽ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉപയോഗശൂന്യമായി മഴവെള്ള സംഭരണി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ മഴവെള്ള സംഭരണിയാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുമായിരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയത് എം വി രാഘവൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് സഹകരണ ശതാബ്ദി വർഷത്തിന്റെ സ്മാരകമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ചത് ബാങ്കിന്റെ ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും ആശുപത്രിയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ദേശീയപാതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായ സ്ഥലത്ത് ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ചത് ഒരു കോടി ലിറ്റർ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്ന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭരണി എന്ന നിലയിൽ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് സമീപത്തു തന്നെ രണ്ട് കിണറുകളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം സംഭരണിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംഭരണിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് വെള്ളം മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ താഴുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള വെള്ളമൊഴുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴി
നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതോടെ കോളേജിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജലസംഭരണി നന്നാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി അതോടെ ഒരു നാടിനു മുഴുവൻ ഗുണകരമാകുമായിരുന്ന വൻ പദ്ധതി അകാലചരമമടയുകയായിരുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പായ സംഭരണി നികത്തി സ്ഥലം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പീസിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ തെറാപ്പി സെന്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ നാലിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് സബ് കളക്ടർ ദിലീപ് കൈനിക്കര ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് കല്ലട്ട മാഹിൻ ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സെക്രട്ടറി എ ജി സി ബഷീർ പി ടി എച്ച് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി എം മുനീർ ഹാജി അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അസീസ് ഹാജി പി കെ സി റഫൂ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന കാസർഗോഡ് മൂളിയാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കര ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ ശാരീരികവും സ്വഭാവപരവും പഠന സംബന്ധവും സംസാരപരവുമായ പ്രയാസങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവ നൽകപ്പെടും സെർബർ പാൾസി ഓട്ടിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എ മറ്റ് വളർച്ചാ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് തെറാപ്പി നൽകുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹോസ്പിസ് ചെയർമാൻ സത്താർ വടക്കുമ്പാട് കൺവീനർ ടി എസ് നജീബ് എം എ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി എ ജി സി ബഷീർ എം ഡി പി അഷ്റഫ് ഫാക്കൽറ്റി ജിസ്ന മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാത്തിൽ വടവന്തൂർ വളവിൽ ജില്ലയുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറിയുടെ ലോക്കിളകി റോഡിൽ കല്ലുകൾ ചിതറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുകൾ നീക്കി ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കി ജില്ലയുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറിയുടെ ലോക്കിളകി മാത്തിൽ വടവന്തൂർ റോഡിൽ കല്ലുകൾ ചിതറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പെരിങ്ങോത്തു നിന്നും സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി റോഡിലെ കല്ലുകൾ മാറ്റി ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കി മറ്റ് ജീവനക്കാരായ ഗ്രേഡ് സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി കെ സുനിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ എം ജയേഷ് കുമാർ പി എ അനൂപ് പി വി ഷൈജു എം സജേഷ് എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്താണ് തെരുവനായ ശല്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്താണ് തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തെരുവനായകൾ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലുമായി ഇവ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് താഴെ കിടക്കുന്നതും പതിവാണ് തെരുവനായകൾ കാരണം പലരും ഭീതിയോടെയാണ് കടന്നുവരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തെരുവനായ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വെള്ളൂരിലെ മുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ടി പി കുഞ്ഞമ്പു അനുസ്മരണ ദിനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ കെ പി ജ്യോതി കെ കെ ഗംഗാധരൻ എൻ അബ്ദുൾ സലാം കെ വി സുധാകരൻ പാവൂർ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു എ ഐ എ ഡബ്ല്യു എ അഖിലേന്ത്യ ഓഫീസ് നിർമ്മാണ ഫണ്ട് പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശേഖരണം വില്ലേജ് തല ഉദ്ഘാടനം പെരളം സെന്ററിൽ നടന്നു സി പി എം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് കെ ടി യു എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ അഖിലേന്ത്യ ഓഫീസ് നിർമ്മാണ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി നടത്തുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണത്തിന്റെ വില്ലേജ് തല ഉദ്ഘാടനം പെരളം സെന്ററിൽ നടന്നു
കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ കരിങ്കുഴിയിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എ പ്രസന്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശാംഭവി മൂലച്ചേരി നാരായണൻ ഇ സി സതി യു ജയശ്രീ സി രമേശൻ കോക്കാട് നാരായണൻ കെ എം വിമല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെയും ബാലസഭാ അംഗങ്ങളുടെയും വയോജന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാമത്സരങ്ങൾ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സ്കൂൾ യൂണിറ്റ് ഏകദിന ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി എസ് എം സി ചെയർമാൻ സി സുധാകരൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഈ ക്യാമ്പോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട സുവർണ മാഷൽ ഇതിൽ തനതായ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച മാഷാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവാം ആ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനാധ്യാപിക എം രേഷ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സി എം നന്ദകുമാർ നായർ പി വി വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്ക്രാച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിഥം കമ്പോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ ബിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് ഓണപ്പൂക്കൾ മുരുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം തയ്യാറാക്കൽ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമോഷൻ വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയാണ് യൂണിറ്റി ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പി പി സുവർണൻ പി വി വിനോദ് കുമാർ എം ജ്യോതി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെങ്ങര ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് ബാച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പരം സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വെങ്ങരയിൽ നടന്ന സംഗമം കെ പി കെ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത് വയസ്സിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വയസ്സിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായിരുന്നു വെങ്ങര ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് ബാച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്നേഹ സംഗമം നീണ്ടകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം അവർ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി പരസ്പരം വിശേഷങ്ങളും ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം പങ്കുവച്ചു വെങ്ങര എസ് എൻ ഡി പി ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമം പ്രവാസിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ കെ പി കെ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എൻ പീതാംബരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പൂർവ്വ അധ്യാപകരായ പി വി നാരായണൻ ടി വി നാരായണൻ വി രാമൻ എം വിജയൻ രാജൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു എ വി സത്യഭാമ പി വി സരോജ പി സൗമിനി ബി പി ജയരാജൻ എ വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുളസി ദേവി സ്കൂൾ മാനേജർ എം വി നളിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് എം ശ്രീധരൻ തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവിൽ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഒരു സംഘം ആളുകൾ നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് ഇ ടോയ്ലറ്റുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാഴാകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ പയ്യനൂർ ബി ആർ സി പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഓണാഘോഷം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം